Всем привет, дорогие друзья, наконец-то я опять вернулась. Ну, давайте я сначала скажу вам, что это видео будет 16+, пока что будет 16+, потому что я не знаю, по сколько мы будем проходить и что примерно там будет. И если кто-то вякнет в комментариях, что «Ой, да ты сейчас вот специально вот начала эту новеллу проходить, да-да-да, ты вот специально кошешь под одну известную личность», я вам скажу так «Нет, я ни под кого не, не кашу». Меня попросили пройти эту новеллу, да я и сама хотела давно ее пройти, но у меня не доходили руки. Еще когда я ее хотела пройти, может, год назад? Ну вот приблизительно тогда, когда появились первые по ней прохождения, я вот тогда хотела пройти чисто для себя. Ну раз меня попросили, давайте я пройду с вами, почему бы и нет, но опять же скажу. Будет стоять 16+, дальше 18+. Ограничения прям я ставить не буду, пока, так скажем, не загорится одно место от ютуба. Угу. А бывает такое. Ох уж эти правообладатели, музыка и прочее. Ну и еще откровенные сцены. Поскольку я ленива, я их замазывать не буду. Да и какой вообще тогда смысл? Хотя кто-то ж на моей памяти проходил э, Ламента. Я у Инэна была, кстати. Если кто-то мне в комментариях попросит ее пройти, я вас убью. Я военная новелла, и там, по-моему, патч стоял на, 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 это, на уборку цензуры. И окей, все, как бы ютуб не гавкал, не жаловался. Ну, бывает, что поделать. Ну, в общем, если что, в группе все оповещения будут. Ах, да, насчет группы. Э, как вы все знаете, надеюсь, вышел в сладком флирте эпизод 35. Я еще пройти его не успела, потому что бомж ПВ. И Волдарик, кстати, тоже вышел эпизод, но там я даже еще девятый не прошел, тоже бомж. Что поделать, донатить не буду, тоже бомж. <laughs> как, как вообще все складно? Бомж и бомж. Так, о чем это я? Да. А, моя раздача обновилась. Раздача постеров сладкого, сладкого флирта у меня обновилась. Там добавилось три постера с 35 эпизода, потому что я грамотно умею три ссылки на постеры. Угу. А, там три постера, к сожалению, все пять я найти не успел, но у меня только с Лизандра, дальше с кем? С Лизандра, с Натаниэлем и с Армином. На остальных двух парней я не нашел ссылки на постеры. И еще там был постер с сделки с Амбер, по-моему, с 22-го эпизода. Или с 20... Нет, с 22-го потом. И потом был постер с Кендином из 23-го эпизода, когда мы сообщали в полицию или куда-то там о том, что у Натаниэля Садина. Ой, Садина. Финики. То, что его бьют. Вот, с Кендином у меня теперь тоже этот постер в раздаче. А, так. Что еще? А, ну, опенинг я вам не показала, чисто потому, что авторское право. Но, в принципе, он и так в меню сейчас играет, поэтому тоже авторское право. Ну, я, короче, тормоз, как обычно. Ну, и чуть-чуть из жизы. Видео сегодня тоже не должно было быть, потому что я собирался идти на фестиваль, который проходит у нас в городе, фестиваль красок. У нас уже плюс 22, поэтому вполне нормально, что начинается открытие сезона вот этих фестивалей. Их очень много у нас бывает за лето. Порой... Нет, в сентябре не было. Вру. А, вот. И я должна была туда идти, но так получилось, что чудесным образом <coughs> я прождала одного прекрасного человека. Просто простояла 20 минут. Поскольку у меня не было его номера, я решила позвонить человеку, которого он есть, чтобы перезвонил тому человеку, господи, тавтологии, не хочу назвать имен, чтобы спросить, где этот человек ходит. Ну, мне сказали, что он вообще в каких-то дебрах, где вообще нету парка. Просто парк на одной стороне улицы, этот человек на другой. Так я думаю, блин. Ладно, я пошел искать. Прыскал 20 минут. Обиделся, разозлился, психанул, пошел домой. Уже я подхожу к дому, и мне звонят, спрашивают, э, где-то там у тебя рядом фонтан есть? Ну, типа, не ищешь ты ли до сих пор? Я такая думаю, я уже ушел домой, не собираюсь больше из дома никуда выходить. И я для себя сделал вывод. Если человек ко мне так относится, понаплевательски, когда говорит одно, давай встретимся у входа в парк, ты проискал его по всем трем входам, парка и нигде не нашел. Просто 40 минут, считай, я убила на ее поиски. Здорово! <смех> Что поделать? Ну, и обиделся, и пошел домой. Я, конечно, не чересчур обидчивый человек, но меня уже немножечко такое отношение к себе достало. Да, я опять ноль. <смех> Ладно, давайте уже приступим. Кто подписан на мою группу ВКонтакте, знает, как я люблю поныть и пожаловаться <смех> на жизнь. Что поделать? Все вокруг было в дыму, и огненные зайчики плясали на стенах. Сквозь опаляющее пламя я смогла разглядеть дверь и поползла к выходу, стараясь не обращать внимания на боль. Мне нужно выбраться как можно скорее. 
Силы стремительно покидали меня, и я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Перед глазами все поплыло, и спустя мгновение яркая вспышка света озарила все вокруг. Опять мышка на два раза жмет. Что такое? Я почувствовала, как только кто-то подхватил меня на руки и куда-то понес, прошептав, прошептав на ухо. Господи, надо идти к логопеду. И с нами, твое время еще не пришло. Резко вскочив с постели, я оглянулась по сторонам и увидела свою комнату. Мне все еще казалось, что стены охвачены пламенем. Третью ночь подряд мне снился один и тот же сон, после которого я просыпалась в холодном поту. Снова и снова я возвращалась в тот ужасный день, когда погибли мои родители. Мне тогда было всего пять лет. Они сгорели заживо прямо у меня на глазах. И теперь эти жуткие воспоминания не давали мне нормально спать. Если честно, я бы... Я не знаю, запомнил бы я такое воспоминание или нет, но пять лет все-таки. Я вообще не помню, что со мной происходило в пять лет. Я долго не могла уснуть, но все же устала, взяла свое, и мои веки сомкнулись. Ой, а это похоже на Диаболи Кловерс. Ну, знаете, там в первом сезоне было, не знаю, как во втором, там было в отчет эпизодов, как бы 12 эпизодов всего бы было, как на циферблате там цифр, да? И каждая цифра как бы символиз... символизировала эпизод. Точно не надо идти к логопеду. Прошло несколько дней. После учебы я решила прогуляться по парку. Мне всегда нравилось это место. Здесь так тихо и спокойно. Так, подождите, мне надо скорость текста. Где она? Максимум. Спасибо. Присев на скамейку, я прикрыла глаза, вспоминая кошмарный сон, который уже несколько дней не давал мне нормально выспаться. Мне кажется, ли я тогда и правда услышала чей-то голос? Тетя рассказала им, что мне удалось выбраться из огня самой. Но я уверена, что там был кто-то еще, и именно он стал моим спасителем. Но кто это мог быть, и почему его никто не видел, кроме меня? Впрочем, я и сама помню лишь темный силуэт в черном проеме. С этими мыслями я совсем не заметила, как задремала. И тут я услышала незнакомый голос. Девушка, что с вами? О, какая озвучка! Сас. Если сама услышать, это еще более мило. Я почувствовала чью-то руку у себя на плече и поняла, что хоть и сплю, но прикосновение настоящее. Настоящее? Так, стоп! Резко открыл глаза... Кр... О боже, я не могу... Я... Извините. Я раскрыла рот от удивления. Лицо какого-то незнакомого парня находилось совсем близко, а его рука касалась меня. К такому я была не готова и оттолкнула его воскликну. Оттолкнув его воскликнула. Что вы делаете? Пытаюсь, пытаюсь на сыр, еще не видно. А, вы очнулись. Я так рад, что с вами все в порядке. Кстати, да, спать в парке это что-то, ну, такое. Я просто уснула, и со мной все нормально. Почему вы меня трогаете? Извините, мне показалось, что вам стало плохо. Вот я и попытался привести вас в чувство. Все-таки не часто встретишь девушку, которая спит в общественном месте. Это немного необычно. Если это немного необычно, я балерун. Со мной такое произошло впервые. Мне не важно спиться в последнее время. А вот рассказывать все факты левому челу — это тупо. Да, понимаю. Сам бывает мучаюсь бессонницей. Но я знаю отличное средство, которое сможет вам помочь. Снотворное. Средство? Какое? Снотворное. О, я с радостью расскажу вам о нем. Но сперва вы не против познакомиться. Меня зовут Хидеки, а вас... Какой, блин, тупой подкат. Я немного опешила. Облапал меня, теперь еще и познакомиться хочет. Хотя чего это я? Ведь со стороны и правда могло показаться, что мне стало плохо, и он просто попытался помочь. Um, меня зовут Исанами, но как-то это все неожиданно. И не успела я закончить свою мысль, как у меня заурчало в животе. Мне стало стыдно, и мои щеки загорелись. Но только я открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, как у меня заурчало еще раз. Теперь я полностью залилась краской. Он, видимо, из смущения заулыбался. А, косичина, ну ладно. И Санами, ты, похоже, еще не обедала. Да, совершенно забыла про это. Че тут, блин, мне в уши прям ужасно сильно бьет э -э музыка, да-да-да. Слишком громко. Ну, тогда ты не против будешь прогуляться со мной до кафе? Как раз неподалеку есть уютненькое местечко. Предложение Хидеки показалось мне заманчивым, и я решила согласиться. 
Мы довольно быстро дошли до кафе, про которое говорил Хидеки. Присев за столик у окна, мы, си... мы сделали заказ. Хидеки заговорил первым. Я рад, Исанами, что не прошел мимо, когда увидел тебя спящий. Ведь если подумать, то на моем месте мог оказаться кто-то другой. Например, какой-нибудь маньяк. Или извращенец. Не думала ли ты об этом? Знаешь, вот сейчас я это сказала, я начинаю думать, что это маньяк и извращенец. Это очень тупой подкат. А откуда я знаю, что ты сам не маньяк или извращенец? О боже, у этой бабы есть мозг! Господи, неужели я попала не в типичную новеллу с тупыми тянками? Да ну, да ну ладно. Ты чего? Ой. <кх> Извините, мышка опять. Сказала это... Я сказала это с довольно серьезным лицом, а он почему-то рассмеялся. Ты чего? Извини. Не ожидал, что ты так ответишь. Но в целом ты права. Не стоит быть слишком доверчивой. Тем более, что отморозков вокруг хватает. Готова поспорить, что ты первый из них. Последнее предложение прозвучало как-то уж совсем холодно и серьезно. И я невольно поежилась. О боже! В тот же миг перед глазами появилась темная пелена, которая окутала все вокруг, и я увидела медленно падающий снег. На пляже? Жесть. Снежинки касались моих рук, и я чувствовала, как они таяли от тепла моего тела. Я никого не видела, но жуткая аура была повсюду. Она проникала внутрь, пытаясь заполнить собой все вокруг. Темнота как будто ожила, я смотрела на нее и не могла пошевелиться. Тебе нехорошо и санами? Да вообще, у меня приход! Видение тотчас исчезло. Все, я иду к логопеду. Видение тотчас исчезло, и я снова сидела в кафе. А? Что такое? Ты уже с минуту смотришь в одну и ту же точку. Да, у меня ощущение, как будто мне что-то привиделось. Но я почему-то не могу вспомнить. Да и не надо. Тогда, может, не стоит об этом думать? Зубы заговариваешь. Я попыталась вспомнить это видение, но так и не смогла. Наверное, мне просто показалось. Странное ощущение не покидало меня, но Хидеки так непринужденно вел беседу, что я расслабилась и забыла о случившемся. Удивительно, но я чувствовала себя с парнем так легко и спокойно, словно мы уже не первый год с ним знакомы. После кафе мы еще немного прогулялись, а когда начало... Начало темнеть, Хидеки проводил меня до дома. А как же средства от бессонницы? Лол, что? Окей, ладно. Наступила ночь. Я лежала в кровати, вспоминая сегодняшний день. Он пролетел так быстро. Ой, ты да еще бы, пару строчек. Прям. На учебе я клевала носом, а затем задремала в парке, где и познакомилась с Хидеки, милым и общительным парнем. Он так меня заболтал, что я и не заметила, как согласилась на его предложение встретиться завтра. Ё-моё, ты такая дура! Размышляя об этом, я и уснула. Свежий ветер обдувал меня, а темнота окутывала все вокруг. Зрение еще не приспособилось к мраку, но постепенно окружающая обстановка начала проявляться. Ух ты ж, радуйте! Я лежала на песке, и мой взгляд был стремлен в небо. Огромная красная луна завораживала. В жизни такой никогда не видела. Вдалеке слышался шум моря. Волны то накатывали, то отступали. Кстати, по-моему, пару... Несколько месяцев назад, по-моему... Я не помню, сколько, типа, было такое... Это, типа, красная луна будет и все такое. Но что-то... Не, нифига она была не красная. Я медленно встала и огляделась по сторонам. Что, что за странное место? Внезапно совсем рядом я услышала... Привет, Исанами. Здравствуйте, молодой человек. Я дернулась от неожиданности и посмотрела на говорившего. Это определенно был Хидеки, но выглядел он совсем иначе. Особенно сильно выделялись глаза. Они были неестественно красного цвета. Как я хочу себе такие глаза. Вот верите, нет, я хочу быть альбиносом. Но если я перекрашусь просто в белый, седой, и вставлю себе красные линзы, это будет крайне убого с моей формой лица. Угу. Я не выдержала и спросила вслух. Хидеки, что с твоими глазами? То есть тебя только это заботит. М -м -м, здорово. Не думай об этом. Зашибыс. Как это не думай? И Санами, сейчас тебя не это должно беспокоить. Я кое-что тебе расскажу, а ты внимательно послушай. 
и постарайся не забыть мои слова. Они помогут тебе выжить. Так, все, включаем режим запоминателя. Хидеки, что ты такое говоришь? Мне становится не по себе от твоих слов. Не бойся. Ты сильная и все сможешь преодолеть. У тебя есть способность, которую ты должна использовать, если с тобой что-нибудь случится во сне. Способность? Так, это уже интересно. Да, я расскажу тебе про нее. Но сперва ты должна понять, где мы находимся. Ну и где? Это место – перевалочный пункт между миром людей и адом. У него множество имен, но ты можешь называть его Междумирьем. Угу. чё то странное Междумирье, однако ж. Я что, уже умерла? Нет, ты жива и оказалась здесь не по своей воле. На самом деле все не так плохо. Именно твоя способность поможет тебе вернуться домой. Стоит лишь этого захотеть. Да, что так сложно? Я слушала его, как вдруг почувствовала легкое головокружение, и ноги подкосились. Хидеки успел подхватить меня и не дал упасть. Ну ладно. Спустя пару минут головокружение прошло, и я попытался отстраниться, но тут же ощутила, как он прижал меня к себе еще сильнее. М -м -м. По канонам всех новел надо быть бабой, которая не дает к себе так просто приблизиться. Э, сопротивляться, освободиться из его объятий. Я снова попытался отстраниться. Хидеки, отпусти меня. А, конечно. Извини, я, наверное, увлекся. Это закон любой новел. Сейчас попью, простите. Нельзя никогда быть легкодоступной. Это прям закон. Я этот закон ненавижу, если честно. Я всегда стараюсь как-то больше, типа, наладить отношения с парнем в новелле. А он такой... Fuck this shit. А, но все равно спасибо, что не дал мне упасть. Так внезапно голова закружилась. Да не за что. Похоже, что между мире уже на тебя влияет. Попробую использовать способность, про которую я тебе говорил. Подумай о своем доме. Представь, что ты снова оказалась в кровати. Я попыталась сосредоточиться, как говорил Хидеки, и в тот же миг ощутила сильнейший жар, обжигающий меня. Ай, как же больно! Что с тобой и санами? Со мной что-то не то. Мое тело, оно как будто горит. Постарайся не обращать внимания на боль. Если ты сейчас же не вернешься, то останешься здесь навсегда. Ой, а нет, все правильно. Перед глазами все поплыло, и я ощутила, что теряю сознание. Вот будет прикольно, если она может существовать в этих мерах одновременно. Я с трудом открыла глаза. Какой странный сон. Раньше мне не снилось ничего подобного. Он был таким реалистичным, что я до сих пор чувствовала сильный жар. Словно в комнате работает обогреватель, или у меня поднялась температура. Наверное, это все из-за переутомления, ведь в последнюю неделю мне почти не спалось. Чтобы переключиться, я взяла в руку свою любимую книгу и спустя какое-то время снова уснула. Не. Ну, такое. Гла... Опять? Что? Уже вторая? А что они такие маленькие? Ладно. Глава пройдена. Всего 12 глав плюс что-то там очков. Ага. На следующий день я снова направилась в парк, где мы договорились встретиться с Хидеки. Погода была чудесная, настроение прекрасным, несмотря на странный сон, который приснился мне сегодня. Я уселась на скамейку и посмотрела на время. До встречи оставалось еще полчаса, и я решила скрасить ожидания за чтением книги. Вот хорошая баба читает. Под теплыми солнечными лучами я совсем разомлела, и глаза сами собой закрылись. Опять да хватит спать! Что? Я увидела парочку, гуляющую по парку. Парень нежно держал девушку за руку, а она мило ему улыбалась. Опять это романтика. Внезапно потол сильный ветер, и видение растворилось. У тебя опять приход, мать? Мне стало очень холодно, и ощущение безмятежности сменилось на чувство безнадежной тоски и пустоты внутри. Словно я осталась одна в целом мире, и больше нет ни единой доживой души. Нет вокруг на целые километры. Ну, ладно. Угу. Я увидела впереди темный силуэт и сотрогнулась, чувствуя на себе тяжелый зловещий взгляд. 
весьма честная. Мне хотелось бежать от него как можно дальше, но я не могла даже пошевелиться. Что же мне делать? Ага, ну попробуй очнуться. Я зажмурилась в надежде на то, что наваждение прекратится, и в тот же момент я почувствовала, как кто-то коснулся моей руки, и дернулась от неожиданности, тут же открыв глаза. Напротив меня стоял Хидеки и улыбался. Ха, ты чего так испугалась? ЛСД. Я не знаю. Опять что-то привиделось? Да, словно кто-то смотрел на меня, но я помню лишь его силуэт. Хм. А как тебе сегодня спалось? Что снилось? Почему ты так яро интересуешься моими снами? А, ты мне сегодня снился. А ты, дура, зачем ты рассказываешь такие подробности? Он же может принять это на свой счет. Я? Серьезно? Уже принял на свой счет. Да, мы находились на каком-то необычном пляже, а в небе сияла огромная красная луна. Но ты выглядел в моем сне немного необычно, не так, как сейчас. Можно узнать, кто-нибудь просто из моих зрителей смог бы вот так рассказывать ноунейму какому-то по факту о том, что есть, ну, вам снится ночью, когда ты человека, знаешь, гребаный один день, но ну, не будешь же ты ему все так на блюдце выкладывать, ну и санами, ну почему ты опять метаешься между нормальной бабой и тупым бревном, не надо, не люблю таких ГГ. Хм, понятно. И что же мы там делали и санами? Сосиски ели. Ну, как бы это сказать? Ты меня обнимал и о чем ты пытался предупредить? А, ты сери... Ладно, 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 ладно. Я не создатель для навала, не мне тут это... Сидеть и это вот все. Угу. Я и сейчас тебе говорю, что опасно засыпать тут на скамейке. Я очень переживаю за тебя. Ты меня знаешь один день... Нет, про скамейку ты точно ничего не говорил. В любом случае, тебе нужно отвлечься. Пошли прогуляемся. Посмотри, какая сегодня замечательная погодка. Почему-то мне эти цветы, цветы, ну не цветы, а листья напоминают эти гирлянды. Да, мне и самой хочется переключиться и не думать об этом странном сне. Перестанем и все рассказывать! Мы пошли гулять, с... а, мы гуляли с Хидеки по парку и болтали, наслаждаясь видом цветущей сакуры. Ее красивые розовые лепестки пролетали мимо нас, уносимые порывами ветра. Уже середина весны, я такое чувство, что на дворе лето. В этом году потеплело значительно раньше, вот как у нас в Барнауле. Господи, ненавижу жару. Незаметно прошел день, и когда на улице начало темнеть, парень проводил меня до дома. Может, ты перестанешь разрешать ему провожать себя до дома? Хотя бы, Нет. Я весь день была в хорошем настроении и, засыпая, думала о Хидеке. Перестань думать о парне, которого знаешь два дня. Я медленно открыла глаза и увидела, что опять нахожусь на пляже, освещенном красной луной. Это место обладало странной атмосферой. Оно пугало и завораживало одновременно. Внезапно пере... прямо передо мной появился Хидеки. Но в этот раз от него исходила мрачная аура, таящая в себе непонятную, но явно ощутимую угрозу. Беги! Мне захотелось убежать от него как можно дальше, но я не смогла сделать и шага. Что-то невиданное опутало мои ноги и не давало сдвинуться с места. Хидеки подошел ближе, и я закричала. Не подходи ко мне! Что такое? Я же хочу помочь тебе. Извини, не нужны мне такие помощники, как ты. Интуиция говорит, что я должна держаться от тебя подальше. Ты не такой, каким кажешься на самом деле. Тьма вокруг тебя просто кричит об этом. Угу. Ну, конечно, я понимаю, баб развита интуиция больше, но, опять же, зачем это включать в диалог? Ну, ладно. Кстати, ведется разработка второй части, и было бы классно в нее поиграть. И, уважаемые разработчики, простите мне такую придиру, но можно диалоги там как бы чуть-чуть приближить к реализму? Потому что ни одна девушка в жизни не будет... Вот так все выкладывать парню, которого она знает один день. Если вы мне дальше не объясните, какого хрена она так делает, это будет кромным косяком. Потому что сделайте свою героиню более умнее, чем типичной героини таких новелл. Потому что они все тупые, блин, как просто... Блин, дерево. Проигнорировав мои слова, парень вплотную подошел ко мне. 
Я хотел его ударить, но Хидеки как будто зная заранее, что я собираюсь сделать, перехватил мою руку и завел их за... мои руки и завел их за спину. Мне стало немного больно. Не нужно впадать в панику. Я не сделаю тебе ничего плохого. Уважаемый Хидеки, а где гарантии? Что вы не просутываете, не обманьте меня. меня. И Санами, тебе нужно успокоиться. Я смотрела на Хидеки, не в силах отвестить взгляд от его красных глаз. Он словно гипнотизировал меня, путая мысли, сбивая с толку. Парень пустил... Опять! Парень отпустил меня руки и об... Отпустил мне руки и обнял, прижимаясь всем телом. В этот момент я ощутила приятную истому внизу живота. Мне стало так хорошо. Можно без парнухи пока, пожалуйста. Хидеки такой горячий и так приятно пахнет. Ты что, сукуп, что ли? И тут я почувствовала, как его рука скользнула вниз, оголяя мое плечо. Он что, собирается раздеть меня? Я отстранилась от парня. Хидеки, прекрати, пожалуйста. Что такое, Исанами? Ты не доверяешь мне? Знаешь, чувак, когда мне тут пытаются формально изнасиловать, я явно не доверяю тебе. Я хочу верить тебе, но мне кажется, что ты как-то воздействуешь на меня. Хотя, если это сон, то должно же быть по боку. Я ощутила, что мой ответ не понравился парню. Он стал очень серьезным, и вот он изменился. Исанами, тебе уже пора. Напоследок, я скажу тебе кое-что важное. Давай. На тебя уже началась охота. И теперь все, что ты сделаешь, и любой твой выбор, будут иметь свои последствия. Я по возможности помогу тебе, но если ты мне не доверяешь, то это будет немного проблематично. Хорошо подумай, кому тебе действительно стоит верить. Но я не могу вот так взять и довериться ноунейму! Нет! Блин! Все, я больше не держу тебя, и Исанами. Как сложно, сложно! Хидеки отошел от меня, и мне стало немного не по себе. Такое ощущение, что я чем-то его задела. Извиниться? Да, да иди ты в баню, а? Я попробовала успокоиться, но мои мысли снова и снова возвращались к Хидеке. Мне так сильно хотелось прижаться к нему, чтобы он обнял меня. Ведь мне так хорошо и спокойно во время этого. Иди нафиг, с нами! Я никак не могла сосредоточиться, разрываясь между желанием прильнуть Хидеки и вернуться к себе. В то же время я снова ощутила сильнейший жар. Воздух словно раскалился, обжигая кожу и мешая дышать. Перед глазами все начало расплываться, и я стеснула зубы изо всех сил, пожелав оказаться дома. Я не буду подкатывать к этому мужику. Нет! И с нами нет! Мы найдем себе другого куна. Благо их тут должно быть достаточно. И тут же пейзаж ночного пляжа сменился на привычную обстановку моей комнаты. Я попыталась вспомнить свой сон. Кажется, Хидоки снова предупреждал меня о чем-то. И ты... А... Ну, даже сон, по факту. Ну, если она говорит, что он реалистичный. Хм... Ну ладно. Но вот о чем. Хотя так ли это важно? Наверное, я слишком много думаю о своих снах, забывая о реальной жизни. Завтра важный экзамен, и мне нужно хорошо выспаться. С этими мыслями я и уснула. Почему-то мне это начинает напоминать новеллу Angels Beats, потому что такая же фигня, я уснул, я уснул, я уснул, и все по той же типичной схеме. Где экшон? Уже третья глава, я не чувствую экшона. Неделя пролетела незаметно, и наступили выходные. Чтобы развеяться, я решила просто прогуляться. Опа. Размышляя над тем, как провести эти два дня, я увидела парня, сидящего прямо на земле. Похоже, что ему было нехорошо. Его голова была опущена, а лицо закрыто рукой. Подойдя к нему ближе, я спросила. Извините, вам плохо? Парень убрал руку от лица и посмотрел на меня. Я сразу узнала его. Это был мой однокрупник Ю Юки. Однокурсник Юки. О, Исанами, привет. Со мной уже все в порядке. Просто был небольшой приступ. У него гетерохромия, как у Лизандра. Ой, как это мило. Приступ? Ты чем-то болеешь? Ну, надеюсь, не ебалой. Он поднялся на ноги и нехотя ответил. Да, у меня анемия. И мне иногда становится плохо из-за этого. У него гетерохромия, ми, -ми, 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 -ми. Да Нет, блин. Я... Ой, я не знала. Так, может, тебе надо в больницу? Нет, я уже почти пришел в себя. Спасибо за заботу. Хотя, можно попросить тебя кое о чем? Если это все что угодно, только не сексуальное домогательство. 
Да, конечно. Купи, пожалуйста, яблочного сока. Он поможет мне прийти в себя. Вот, возьми деньги. Ну, это, 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 конечно, это сколько угодно раз. С этими словами он передал мне деньги, и я побежал до ближайшего магазина. Я переживал за него, и мне не хотелось оставлять Юки одного надолго. Когда я вернулась, он выглядел уже лучше, и на лице не было той пугающей бледности. Выпив сок, Юки улыбнулся. Теперь я и правда в порядке. Извини за беспокойство. Окай. Okay. Да ничего страшного. Но отпускать тебя в таком виде мне не хочется. Вдруг твое самочувствие снова ухудшится. Давай я провожу тебя до дома. Спасибо за заботу, и Исанами. Пока мы шли... Пока мы шли и разговаривали на разные темы, я поглядывал на Юки. В университете он никогда не выделялся из толпы. Был немного замкнутым, неразговорчивым. Иногда даже не появлялся неделями, но учился все равно хорошо. Только хотел сказать, что это похоже на меня, но последнее предложение сразу отбило мне желание сказать это. На самом деле я мало что про него знала. Наверное, как и многие мои одногру... Од... Да. однокурсники... Однокурсники. Ведь Юки почти ничего о себе не рассказывал. Когда мы дошли до его дома, он смущенно отвел взгляд и спросил меня. Я уже несколько дней не был в институте. Не могла бы ты, как будет время, занести мне конспекты по пройденным темам, если тебе не трудно? Все так хоп, я сам ничего не писал. Конечно, я могу тебе их завтра днем принести. Ты будешь дома? Вот чего не отнять, вот у Исанами голос прям божественный. Да. Ну, тогда до завтра. Береги себя, Юки. Спасибо тебе, Исанами. До встречи. Правда, что меня немножечко напрягает, вот имя Юки очень сильно распространено, и как у нас, допустим, Саша, Даша, Маша, вот, вот эти такие имена, которые прямо избиты до дружи. Но почему-то все равно тащит. С этими словами он ушел к себе домой, а я пошла обратно. Ночью, лежа в постели, я думала о событиях сегодняшнего дня. Я не заметила, как уснула. Опять? Может, я не буду сюда возвращаться? Приоткрыв глаза, я увидела уже знакомый мне ночной пляж. Так что же здесь такое? Почему я из раза в раз оказываюсь здесь? Мне совсем не нравится это место. Хидеки говорил о том, что я могу по своему желанию покидать его. Значит, именно это я сейчас и сделаю. Не собираюсь тут находиться ни минуты. И только я подумала о своей уютной кроватке, как услышала. Привет, Исанами. Да вы угораете надо мной! Я вздрогнула от неожиданности и уставилась на парня, который стоял передо мной. Юки, что ты тут делаешь? Колите сразу, она что-то кури курит параллельно, потому что, ну, что за хрень вообще? Я пришел, чтобы увести тебя из этого ужасного места. Пошли со мной, я покажу тебе выход. Это мне чем-то напоминает, ну, чем-то прямо отдаленно-отдаленно концепцию Алисы в Стране Чудес. Алиса тоже засыпала, и ей виделся мир Страны Чудес, но это не было реальность. А тут немножечко другое. Тут как бы заимствованные персонажи из реального мира переходят в мир сна. Мать, что курить надо, чтобы так было? Он протянул руку, и я осторожно коснулась его ладони. Юки уверенно взял меня за руку и повел вперед. Хм, такая красивая, блин, дверка. Вот прям на видном месте, что-то мне это не нравится. Вскоре появилась дверь, словно возникшая из ниоткуда. Дверь, стоящая посреди пляжа, выглядела довольно странно. Опять же, напоминает концепцию Алисы. Но только это уже из игры было. Мы остановились перед ней, продолжая держаться за руки. Вот, это и есть выход. Идем. С этими словами он открыл дверь, и я потянула... И потянул меня за собой. Я им интуитивно закрыла глаза. Блин, это реально прикольно, если она во сне путешествует вот так вот. А если это реально, то это абзац. Ну, по крайней мере, не спойлерите мне в комментариях. Потому что я что-то смотрел, конечно, по этой новелле. Но сил на полное прохождение у меня... Ну, смотреть полное прохождение у меня не было. Потому что... Ну, извините, мне не нравится... Озвучка. Но когда я их открыла, то была удивлена. Это не... Это не мой дом. Что происходит? Где я? А с чего это должен был быть твой дом? Мы у меня дома, и Исанами. И сегодня ты будешь моей гостьей. Ой, как мило, а можно я все-таки домой пойду, а? В гостях, конечно, супер, но дома там кроватка, печеньки, плед, агада. Гостей? Что это значит? 
Ты же сказал, что покажешь мне выход. Ну, это выход из того места, где вы были, так что все логично. Да, покажу. Но немного позже. Ты ведь помогла мне сегодня, и я хочу отблагодарить тебя. Что за дичь? Ой, блин. Мы будем сильной независимой бабой. Юки, я хочу уйти. Извини, но сейчас я не могу тебя отпустить. Что? Почему? Ты не можешь удерживать меня против воли. Ты права, Исанами. И все же я приготовил для тебя небольшое представление. Скажи, ты любишь фокусы? Такие фокусы нет. С этими словами Юки подошел ко мне, и я почувствовал, как он коснулся моей руки кончиками пальцев. В тот же миг у меня потемнело в глазах. Отстань! Когда зрение вернулось, то я поняла, что не узнаю ни, мес ни места, где нахожусь, ни человека, стоящего напротив. Что происходит? Где я? Исанами, ты забыла меня? И я тебя в первый раз вижу. И откуда ты знаешь мое имя? Он сделал выразительную паузу, а затем произнес. Я стер тебе память, Исанами. Какого хрена? Что? Я не верю тебе. Не веришь? А слово «фокус» тебе ничего не напоминает? Это маячок для того, чтобы ты вспомнила. А может тебе нафиг пойти, а? Фокус? Что он имеет в виду? В тот же миг я ощутила острую головную боль, а после с ужасом осознала, что именно это слово он мне говорил пару минут назад. А потом вернулась воспоминание о нашем разговоре. Это что получается? Он и правда стер мне память? Я испуганно посмотрела на него, сделав пару шагов назад. Ну, чего ты так испугалась? Я же сказал, что не причиню тебе вреда. Да я вижу. Юки, что ты делаешь? Не надо так. Почему? Мне нравится наблюдать за тобой, за твоей реакцией. Ты сейчас такая беспомощная, что хочется подойти и обнять тебя. Пожалеть. Разве ты не хочешь, чтобы я тебя пожалел? Нет. Я хочу, чтобы ты отстал от меня. Потому что это слишком. Ты ненормальный. Не приближайся ко мне. Ты боишься меня? А мы ведь только начали. Боже мой, ты что, Райт из дьявольских возлюбленных? Прям с, прям с него писали. Юки, прекрати, пожалуйста. Прошу тебя. Хотя нет, если все-таки бродя были Кловерс, то тогда уж смесь Райта и Каната. Вот так. Просишь меня? Да еще так жалобно. Какая прелесть. Может, на колени тебя поставить, и ты попросишь меня еще раз? Было бы забавно посмотреть на это. Черт, это реально не писали из дьявольских возлюбленных? Вот это сейчас было похоже на Рейджа его с садистскими наклонностями. В этот миг у меня сло... словно взорвалось что-то внутри, и я всплыла. А, вспылила. Зачем Всплыл. ты себя возомнил, чертов шизик? Верни мне память, кому говорю? Ты не имеешь права так делать. И с нами тут ты сдурила. Зря ты так сказала. Ты находишься в моем доме, и здесь я могу делать все, что захочу. А вот тут вы не правы, молодой человек. По Конституции Российской Федерации вы не имеете права так делать. Одновременно с его словами у меня начало... Э, ладно. Одновременно с его словами у меня начало все расплываться перед глазами, и, и я их прикрыла. Помогло? Испуганный голос Юки вернул меня в чувство. Исанами, что с тобой? Что? Я прислушалась к своим ощущениям. Кажется, все прошло. Не знаю. Ни с того, ни с сего голова закружилась. Куда ты делся, свой пиджак? Да? Ты так побледнела, что я очень испугался. Как ты себя чувствуешь? Человек, который, блин, издевается надо мной, испугался за меня. Хорошо. Все хорошо. Не переживай за меня, Юки. Вот и замечательно. Ой, что-то у меня у самого голова кружится. Стопроцентный дешевый понт. В тот же момент он вдруг пошатнулся и безвольно осел на пол. Я перепугалась. Юки, очнись! Это дешевый прием, баба, не ведись! Ай, мое лицо! Как это больно! И морально, и физически. 
Я наклонилась, чтобы понять, дышит ли он, и вдруг почувствовала, как его руки обняли меня и довольно сильно. Юки открыл глаза с резки... и резким движением перевернул меня на спину, а сам навис надо мной. Что ты делаешь? Ну тебе же сказали, это дешевый, блин, подкат. И санами. Теперь я тебя никуда не отпущу. Не надо было вестись на дешевые подкаты. Конечно, попробовать освободиться. Я попробовала выбраться, но юноша оказался намного сильнее, чем я думала. Юки, прекрати, не надо. Он лишь сильнее прижал мои руки к полу. Юки с улыбкой смотрел на меня, и стало понятно, что он не собирается меня отпускать. Что же мне делать? Я лихорадочно соображала, пытаясь вспомнить. Хидеки. Он что-то говорил про все это. И Санами, вспоминай, это очень важно. Точно, я же могу выбраться из Междумирья, если захочу. Я закрыла глаза, внутренне молясь о том, чтобы все закончилось. Но я тебе могу сказать так, ты, по-моему, не в Междумирье. Но неожиданно ощутила ледяное прикосновение его губ на своей шее. Юки явно не хотел, чтобы я возвращалась, и пытался не дать мне сосредоточиться. Но я не могла обращать на это внимание, ведь мне нужно выбраться отсюда во что бы то ни стало. И почти сразу после этого я почувствовала, как что-то изменилось. Да ладно, она все-таки была в междумерии. Ну блин. Открыв глаза, я облегченно вздохнула. Вот я и дома. Как же здорово. Мать, не спи больше никогда. Сон для слабаков. Мои сны становятся все более пугающими. Еще немного, и я вообще буду бояться засыпать. Нужно с этим что-то делать и поскорее. Может, стоит снова обратиться к врачу, чтобы мне выписали успокоительные? Мысль об этом немного отвлекла меня, и спустя какое-то время я снова уснула. И с Анами ты... <смех> в одном месте. В огромном таком мясистом одном месте. Глава 3 пройдена. Всего пройдено 3 главы из 12. Сегодня я встала довольно рано и уже успела переделать все дела по дому. Чуть позже я собралась, чтобы пойти к Юке и отнести ему конспекты, как он просил. Странное чувство не покидало меня последней после сегодняшней ночи. Но самого сна я не помнила, да и в целом чувствовала себя хорошо отдохнувшей. Наслаждаясь солнечной погодой, я быстро дошла до нужного дома. Удивительно, ведь в предыдущий раз мне показалось, что дорога была не близкой. Позвонив в дверь, я услышала шаги, а затем появился и сам Юки. Как обычно, он... Был весьма бледным. Привет, Исанами. Я ждал тебя. Проходи. Я задумалась. Стоит ли мне заходить к нему домой? Раньше мне не доводилось бывать в гостях у парня. Ну, кроме Тамаю, конечно. Ну, чего же ты стоишь? У меня почти не бывает гостей. И мне будет приятно, если ты зайдешь, и мы сможем немного пообщаться. Боже, мне так нравится его гитирохромия, когда он человек прям... Ах... Ладно, пообщаемся немного, и я пойду обратно к себе. Думаю, ничего страшного не случится. Юки привел меня в комнату. Вау, а тут вот, стильненько. Располагайся. А я пока сделаю нам чай. И, по-моему, в... Там тоже висела такая же картина в Междумире. Юки отошел на кухню, а я решила осмотреться. Квартира была обставлена со вкусом, а стены украшали самурайские мечи и красивые картины. Я скользила взглядом по ним, внимательно рассматривая каждую. И тут мое внимание привлекла одна из картин. Лицо на ней было определенно мне знакомо. Нет, даже не лицо, сама картина. Да, я уже видела ее раньше, но где? Ее, я тоже заметил. Мои размышления прервало появление Юки и приятный аромат чая. Сейчас бы тоже чайку навернут на жара. Этот чай мои родители привезли из-за границы. И ты наверняка такого еще не пробовала. Если я усну, тебе хана. Спасибо. Запах у него и правда славный. Я с удовольствием отхлебнула и была потрясена его необычным вкусом. Ого, ты оказался прав. Ничего подобного мне не доводилось пробовать раньше. Классно, я бы чеку выпил. Очень Но опять же говорю еще раз. И у нас да. такой не продается. Что ж, я рад, что тебе он понравился. И еще раз скажу, я бы тоже навернул чайку. Но в такую же ручай пить, это самоубийство. Он с милой улыбкой посмотрел на меня, и я улыбнулась ему в ответ. А затем смущенно отвела взгляд. О чем бы нам поговорить? Угу. Давайте об увлечениях и хобби. Юки, расскажи мне про себя побольше. 
Ведь я почти ничего про тебя не знаю, хоть мы и учимся вместе. Хорошо. А что именно ты хотела бы узнать? Ну, например, о твоих увлечениях и интересах. Хм. Увлечения? Я люблю разные виды искусства. Мне нравятся исторические фильмы о Японии, показывающие наследие наших предков. Также ценю живописи и традиционную музыку. А еще я и сам рисую. Я тебе заставлю меня нарисовать. Рисуй. Ого, так ты рисуешь? Давно? Глупый вопрос, давно ли? Ну, сколько себя помню. А ты нет? Увы, но нет. Не расстраивайся. Наверняка у тебя есть какие-то другие таланты. Да, влипать в неприятности. Это мой самый огромный талант. Спасибо, Юки. Но я в себе их пока не раскрыла. Учеба и работа отнимают почти все время. И заниматься чем-то другим мне просто некогда. Хм, понятно. А мне помогли раскрыться родители, которые с детства прививали мне любовь к красоте и искусству. Ведь мой отец и сам художник. Они с мамой часто путешествуют по Европе, устраивая выставки. Вот получается, какой бы мы вариант ответа не выбрали, вскользь все равно будет прослеживаться вторая тема. Повезло тебе с ними. И тут я вспомнила заинтересовавшем меня портрете. Я спросила. Знаешь, мне понравилась одна из твоих картин. Не расскажешь о ней? Да, конечно. А какая именно? Вот этот портрет. Я показала на картину и вдруг вспомнила, где видела ее раньше. В своем сне. Внезапно у меня закружилась голова, и я отчетливо почувствовала необычный вкус чая на своих губах. Эй, Исанами, очнись! Голос Юки пробился сквозь гл глухую пелену, а потом начал возвращаться, начало возвращаться зрение. Юноша склонился надо мной, и выглядел он по-настоящему встревоженным. Ты как? С тобой все хорошо? Уже определенно лучше. Да, вроде все нормально. А что произошло? Ты внезапно упала в обморок. А? Я потеряла сознание? Да. Странно. Мы ведь просто сидели и пили чай, о чем-то говорили. Об искусстве, кажется. Потом все поплыло и больше ничего не помню. Похоже, действительно упала в обморок. Ты не заболела? Выглядишь немного бледной. Скажи это мне да. с моей-то кожей. О, наверное, мне лучше пойти домой. Извини, Юки. Давай-ка я провожу тебя. Не хочу, чтобы ты по дороге сознание потеряла. Да, пожалуй. Со мной что-то странное творится в последние дни. Иди с человеком, у которого анемия. Зачем? Он же тоже может свалиться. Ну, что за... Дома я оказался уже к вечеру. Надо же, как быстро пролетел этот день. Оказавшись в своей квартире, я вдруг поняла, что ужасно хочу спать. У меня совершенно не было сил. Какая ты неустойчивая мать! Ужасно бог... Бог... Да. Обычно. Как обычно. Запинаюсь. Ужасно болит голова, и все плывет перед глазами. Не могу ни на чем сфокусироваться. Я куда-то иду? Нет, меня кто-то тянет за собой. Сильно, да боли сжимая мою руку. Кажется, я могу что-то разглядеть. Это дверь? Знакомая дверь. Меня рывком затягивают вовнутрь, и снова темнота перед глазами. И вдруг я услышала слова, которые отзываются эхом у меня в голове. Исанами, посмотри на меня. Отстаньте, молодой человек! Пытаясь ответить на голос... А, пыта, пытаюсь ответить, но голос меня не слушается. Я еле-еле открываю глаза. Рядом со мной кто-то есть, но я не могу разглядеть его лицо. Ну и видок у тебя. Впрочем, сама виновата. Нечего в гости к малознакомым парням захаживать. Ну, такое, да. Теперь я узнаю этот голос. Да это же Юки. Для начала хочу извиниться за то, что в прошлый раз немного напугал тебя. Я иногда бываю не сдержан в своих желаниях. Ты уж прости меня за это. Не, не знаю. Я не могла говорить и поэтому только слушала. И прости за твое нынешнее самочувствие. Это последствия того, что я снова стер тебе память. Зачем? 
Зачем ты, человек-эгоист? Что, стер память? Снова? Что вообще происходит? А также прости за то, что я сделаю дальше. Ты обалдел? С этими словами Юки совершенно неожиданно схватил меня за руку и потянул к себе. Не обращая внимания на сопротивление, он обнял меня и поцеловал в шею. А затем медленно провел по ней кончиком языка вверх, едва касаясь кожи. Я вздрогнул, вздрогнула не то от страха, а от холода. Не от страха, а от холода. Юки оказался совсем ледяной. О, если бы ты знала, как сильно я хочу попробовать тебя. Я так понимаю, в этом мире действуют законы рыцаря вампира, что если вампир тебя укусит, ты станешь вампиром. Угу. В этот момент я поняла, что могу говорить. Попробовать? Ты хочешь взять меня? И это тоже. Но не только. Какой извращенный подтекст. Юки, ты же совсем не такой. Ну, и тебе судить, какой он. Исанами, ты меня совсем не знаешь. Давай-ка я кое-что тебе покажу. Давай. Он взял бокал, стоящий на столе, и достал что-то из карманов. Показывай мне. Кокаин? Ты знаешь, что это? Кокаин? Нет. Это средство не позволяет покидать между мирье. А теперь смотри внимательно. Если ты зальешь ему мне в рот, тебе хана. Я не понимал, зачем он это делает, но неотрывно следил за каждым его движением. Юки раскрыл пакетик и демонстративно высыпал его содержимое в бокал, немного сболтав и протянув его мне. Это тебе. Пей. Ты серьезно надеешься, что я это выпью? Ты дебил? Ты что, с ума сошел? Я не буду это пить. Глупенькая. Ты не сможешь мне отказать. Где пруфы? Юки, что происходит? Ты ведешь себя очень странно. Я говорю тебе выпить, и ты сделаешь это. Где пруфы, что я это сделаю? Ты не заставишь меня. А мне и не нужно. Я могу просто стереть воспоминания о том, что в бокале что-то есть, кроме самого вина. Ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, собака некрещенная! Что? Ты не посмеешь? Он улыбнулся и протянул мне бокал, бокал, едва касаясь моей руки кончиками пальцев. Ты выглядишь напряженной. Вот, выпей. Это поможет тебе расслабиться. Баба, если ты сейчас немедленно не вспомнишь, я тебя убью. Почему-то мне не хотелось этого делать, словно шестое чувство выбивало, о, вопило об опасности. Но тут Юки сказал. Ну вот, ты мне не доверяешь. Это так огорчает. Как я могу тебе доверять, хренов ты корень? Парень печально вздохнул и задумчиво взглянул в бокал, медленно покачивая его. И чего это я? Он ведь не, делал, не сделал мне ничего плохого, а мое недоверие, похоже, обижает его. И словами не надо. Юки, извини, что я себя так веду. Дай мне. Не надо. Сделав пару глотков, я ощутила, как тепло начало разливаться по моему телу, и я поняла, что ничего необычного в вине нет. Я же говорил, что ты сделаешь это добровольно. Да ты зачем палишься, ты дебил? Ты можешь хотя бы не палиться. О чем ты? Его слова звучали странно. А скользнувшая по губам усмешка выглядела довольной. Да, именно. Теперь... Ты не сможешь вернуться домой, Исанами. А еще ты своими глазами видела, как я подсыпал туда яд. Ммм, как содержательно. И зачем ты это рассказываешь? Мой дорогой друг, может не надо было? Я... я не верю тебе. Этого не было. Это было три минуты назад. Но ты не помнишь, потому что я стер тебе память. И могу проделать это снова. Например, удалить важные события из твоей жизни или дорогих тебе людей. Хочешь разучиться читать и считать? <как> Друг мой, если ты уж такой садист, просто сотри воспоминания прошлой жизни и вложи ей уже то, что тебе надо. Почему так все усложнять-то надо? Ты не посмеешь. Это... Так нельзя! Вертел он твое так нельзя! Хм. А как насчет того, чтобы ты выбрала сама? Какое воспоминание тебе стереть? Имя отца или твое собственное? Отца? Без разговоров просто. Потому что имя моего отца, я буду ставить себя на место героини. 
мне не нужно, потому что я с этим человеком не общаюсь с, с своего рождения почти. Так что насчет твоего отца? Помнишь его лицо? А имя? У тебя вообще был отец? По факту у меня, считай, нет. Я судорожно вспомнила сильные руки и такую редкую улыбку. Легкий запах табака, которым пропахла его одежда. Имя. А вот имя ускользало. Вертелось на языке, но, и... но я так и не смогла его вспомнить. Я... Я не помню. И что ты теперь будешь делать? Ну... Юки, перестань, пожалуйста. Ты пугаешь меня. Серьезно? А мне наоборот весело. Садюга. Это уже слишком. Ты должна попробовать вернуться к себе. Нужно сосредоточиться. Моя комната, в которой я сплю. Хочу оказаться там. Прямо сейчас. Но когда я открыла глаза, ничего не изменилось. Что происходит? И Санами, ты такая глупенькая. Я же сказал, что опоил тебя. И вернуться домой ты не сможешь. Я попятилась от него. Он совсем не был похож на того Юки, которого я знала. Меня охватил страх. Юки, верни меня домой. Ну, пожалуйста. Хм, пожалуйста. Знаешь, может, я и выполню твою просьбу. Но взамен ты кое-что сделаешь. Нет. Вот сейчас нет. А? Чего? Да блин. Я хочу, чтобы ты подошла ко мне и нежно поцеловала. Твои губки мне очень нравятся. Просто чисто логически. Как мне это поможет вывести ту дрянь из моего организма? Чего? Ты совсем спятил? И Санами, неужели это так сложно? Ах да. Если ты сейчас же этого не сделаешь, то лишишься всех своих воспоминаний. Я сделаю так, что ты забудешь своих маму, папу, друзей, все свое детство. Как тебе такая перспектива? Ну, не очень. Ты не посмеешь. Уверена? Хочешь проверить? Мое сердце бешено колотилось, но что же мне теперь делать? Как вернуться домой? Ну что, и Санами, как тебе без твоей способности? Нравится чувствовать себя жертвой, загнанной в угол. А где гарантия, что это реально подавляет способность? Не просто такая, как плацебо, плацебо, не, не знаю, как правильно назвать. И только я хотела ответить, как учтила легкое головокружение. Мне пришлось опереться о стенку. О, вижу, что я тоже начал действовать. Еще немного, и ты не сможешь мне сопротивляться. Ведь дурман к тому же ломает твою волю. Так что расслабься и получай удовольствие, и санами. Ты идиот, можно было это сделать в тысячу раз проще. После этого Юки вплотную подошел ко мне и схватил за руки, заставив загнуться и медленно провел языком снизу вверх по моей шее. Я прислушался к своим ощущениям. С ними и правда творилось что-то не то. У меня никак не получалось сосредоточиться хоть на чем-нибудь. Мысли путались, осознание... осознание туманилось. И даже прикосновения Юки уже как-то по-другому воспринимались. Похоже, что начала терять контроль над собой. Прикрыв глаза, я... Я снова попыталась представить свою комнату, но тут же почувствовала, как Юки потянул мое, со... мое платье вниз. О, нет. Да что же это такое? Если я прямо сейчас ничего не сделаю, то он просто изнасилует меня. Не хочу, чтобы мой первый раз был таким. Мне нельзя отвлекаться. Я обязана вернуться к себе. Прямо сейчас. Раз за разом мысленно повторяла «Моя комната, моя комната» и вдруг поняла, что больше не ощущаю ледяных прикосновений Юки. <связь> Мы сбежали изнасилования. Вот это да. Резко открыв глаза, я увидела привычную обстановку своей квартиры. Как же хорошо. Но что вообще происходит со мной? Почему мне снятся такие странные сны? Может, я с ума схожу? Позвоню казаться своему другу. Он же учится на психиатра. И наверняка сможет мне помочь или даст какой-нибудь хороший совет. Мне кажется, что эти сны имеют какое-то значение. Но вот какое? Именно это я и должна понять. Мысли об этом немного успокоили меня, и спустя полчаса я снова уснула. Не. Глава 5. Как-то быстренько часик всего прошел. И, Короче, ладно, святой спасится, хорошо? Ага. 
Ну что ж, ребят, давайте на этом мы остановимся. Мы уже, считай, 5 голов прошли, ну почти пол игры, ну йоу. И как там, блин, я не знаю, она легко читается, в принципе, озвучка довольно помогает. И если там разработчики немножечко поправят поведение с нами, чтобы она не была вот такой вот странной бабой немножечко... И тогда второй, вторая часть будет просто огонь. Я надеюсь, там реально в дальнейшем будет прям супер-пупер сюжет. А то что-то как-то ну, такое. Если там будет концепция Алисы, то это будет ну, предсказуемо немножечко. Типа это просто у нее глюк. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный ролик и вы хотите еще, то можете поставить этому ролику лайк. Написать комментарий под этим роликом. И подписаться на канал, чтобы не пропустить новые прохождения этой новеллы. Ну и на группу ВКонтакте, или я уже говорила, подпишитесь на группу ВКонтакте, потому что там выкладываются какие-то вещи, которых вы не найдете на канале, э, новости всякие, шутки и прочее. Всем удачи, ребят, всем пока!